এবার আড্ডা বাজি দর্শক আজ আমাদের অতিথি একজন সাহেব বুঝতেই পারছেন এবার ঈদে আলোচিত নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম আবার তোরা সাহেব হ এর নাট্যকার ও পরিচালক শরাব আহমেদ জীবন আজ আমাদের অতিথি চলুন দর্শক কথা বলি তার সঙ্গে কেমন আছেন জি ঠিকঠাক আবার তোরা মানুষ হ চলচ্চিত্র দেখেছিলাম এবার আবার তোরা সাহেব হ নাটক দেখলাম মজার নাম এই নাটকের গল্প ভাবনা কি করে মাথায় এলো কতটুক মজা আমরা করতে পেরেছি সেটা আসলে আমি জানি না ভাবনা মাথায় আসলো আমি কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর বিয়েতে গেলাম তারপর বিয়েতে যাওয়ার পরে যেটা দেখলাম যে ওইখানকার লোকজনের মানে গ্রামে বিয়ে তো গ্রাম মানে ও বিয়ে করছে শহরে আর ওর বাড়ি হচ্ছে গ্রামে ম্যাক্সিমাম লোকজনের একটা টেন্ডেন্সি দেখলাম যে ওই প্যান্ট কোট টাই এগুলো পরা এবং যারা এগুলো ইউজুয়ালি আসলে পরে না মানে ধরেন গ্রামের একজন কৃষক বা অন্য পেশার সাথে আছে মানে তার সারা জীবনে হতো প্যান্টের দরকারই হয় না কিন্তু যেহেতু সে শহরে বিয়েতে যাবে তো এটার জন্য তার এটা অ্যারেঞ্জ করতে হচ্ছে তো এটা থেকে আমার কাছে মনে হলো যে ইটস এ মানে খুব ফানি যে এইটা মানে এরকম কেন ও যেমন আমার সংস্কৃতি যেমন আমার আমি যেরকমভাবে থাকি চলি এটা তো এরকমই হওয়া উচিত তো যখন ছবিয়ালের রিইউনিয়ন করার জন্য যখন বস আবার ডাকলেন মানে মোস্তাফ সরফ আর কি তখন সবাই গল্প শেয়ার করছে তখন আমি গল্পটা শেয়ার করলাম তো আমাদের আসলে ইনিশিয়াল ভাবনা ছিল নাম দেব হচ্ছে বটযাত্রী এবং গল্পটার ভাবনাটা একটু অন্যরকমভাবে ছিল তো বসকে যখন আমরা প্রথম গল্পটা শেয়ার করি তখন আমরা বলছি এই জন্যে যে আমরা সবাই মিলে আসলে স্টোরি মানে স্টোরি যে ব্রেন স্ট্রংগুলো হতো তো তখন বসে বলল যে আ না এটার নামটা আমি ভাবছি এটা কি তখন উনি বলল যে এটার নাম হবে আবার তোরা সাহেব হো প্রচারের পর দর্শক প্রতিক্রিয়া কেমন পেয়েছে আমার মনে হয়েছে যে অসাধারণ কিছু হয় নাই ইট ওয়াজ ভেরি রেগুলার প্রোডাকশান আর একটু ভালো করা যেত হয়তো যে মেসেজটা দিতে চেয়েছিলাম সেইটার জায়গায় বা যে সোসাইটির এইসব জিনিস নিয়ে যে ফান বা যে মকারিটা করতে চেয়েছিলাম সেটার কানেকশানটা আরও একটু ভালো হলে ভালো হতো তো এই জন্য আমি বলবো মিশ্র কারো কারো কাছে খুব অসাধারণ লেগেছে আর কেউ কেউ হয়তো এরকমভাবে বলেছে ধরেন না এটা ইটস টোটালি মানে ওয়ার্স্ট অফ টাইম এরকমও কেউ কেউ বলেছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা আমার ওয়াইফ দেখছে আমরা একসাথেই আমি বলছি টিভিতে দেখলাম আমার ওয়াইফের কাছে বলা হয়েছে যে ও হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় ক্রিটিক সো মানে সি এনজয়েড মানে বলল যে আমার কাছে ভালো লাগছে গুণি অভিনেতা মামুনুর রশিদ ও ইরেশ ডাকের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল মামুন ভাই বয়োজ্যেষ্ঠ অভিনেতা এবং তার সাথে আমার আগে কখনো পরিচয় হয় না তাকে আমি দেখি নাই যে উনি তো মানুষ হিসেবে অসাধারণ আর ইরেশ ভাইকে কি বলবো যে হিজ অসম টোটালি মানে মানে অসাধারণ মানুষ অসাধারণ মানে এক কথায় ওনার সাথে না মিশলে আসলে বোঝা যায় না গ্রামবাসীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন কাজটি কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার যে জায়গাটা ছিল যে আমি কি করাতে চাই বা আমি কি করতে চাই এইটা আমি জানতাম সো আমার জন্য আর এটা আমার জন্য খুব নতুন ছিল না জি সো আমি বরং এনজয় করেছি অনেক এ নাটকে গ্রামীণ পরিবেশ সংস্কৃতি সেটি পিঠা বানানো থেকে শুরু করে ফেসবুক যে গ্রামেও জনপ্রিয় সেটি আপনি তুলে ধরেছেন সচেতনভাবে কি এটি করেছেন বিয়ের আগে দেখবেন কিংবা কোনো অকেশনের আগে গ্রামের মেয়েরা মহিলারা পিঠা বানায় এখানে একটা গীত গাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু ডিউরেশনের জন্য ওইটা আমরা রাখতে পারি নাই এবং ফেসবুক আপনি এখন ফেসবুক ছাড়া আসলে কমিউনিকেশন আসলে ভাবতে পারেন না সো এটা গ্রামে এখন যে ফোন ছাড়া মোবাইল ছাড়া যেরকম ভাবতে পারেন না সো এটাও আমাদের কালচারের অংশ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে স্যাটার্ড স্টোরি ঠিক আছে আমার বলতে চাওয়ার বিষয়টা ছিল যে যে আমার যে সংস্কৃতি মানে আমি যা এইটাকে আসলে পরিবর্তন করার দরকার নাই মানে আমি তো এই মানে সব কিছু মিলে আমি এই একটা মানুষ আমি গ্রামে থাকি আমার লুঙ্গি বা গামছা বা শার্ট বা গেঞ্জি যাই বলেন এইটা আমার পোশাক এইখানে ড্রেস কোড দিয়ে মানে বাধ্যতামূলক কোনো পোশাক দিয়ে আমার সংস্কৃতিকে চেঞ্জ করার তো কোনো কিছু মানে হয় না বরং সেটা আরোপিত হয় এইটা ছিল আমার বক্তব্য বা বলার চাপ জি একটি অতিথি চরিত্রে আপনি কাজ করেছেন এই নাটকে এর আগে টিভিসিতেও আপনি কাজ করেছেন হ্যাঁ ক্যামেরার সামনে নিয়মিত হন না কেন ক্যামেরার সামনে মনে হয় যেভাবে যাচ্ছে মনে হয় নিয়মিত হয়ে যাব কারণ ওই ঈদের পরে আমি আরও দুইটা বিজ্ঞাপনে কাজ করেছি দুইটাই সোফার মানে মানে আমরা যদি বলি ওই অর্থে মেন কাস্ট এরকম মেন কাস্ট তা আমি যাচ্ছি জানি না আসলে কোন দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ ওই ওই নাটকে যে আমার কাজটা করা এটা আসলে আমার ইচ্ছা ছিল না কারণ এখানে আমি খুবই একটা আরবান লুকের একটা ক্যারেক্টার চেয়েছিলাম কিন্তু ওই আমার যে কাস্টিং ছিল উনি ঢাকা থেকে যেতে পারে নাই সো এটা ছিল আমাদের ব্যাক আপ শুটিং বসে আছি আচ্ছা ঠিক আছে ব্যাক আপ আমাকে আমি করে ফেলি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে না আমার লুকটা আসলে খুব বেশি আরবান না আমার মধ্যে অনেক বেশি 
মানে কি বলবো মফরসল লুক আছে সো এইটা একটা রিভার্স করার প্ল্যান ছিল কিন্তু যেহেতু উনি যেতে পারে নাই বৃষ্টির জন্য আমরা পরে আর শুটিং রিশুটটা করতে পারি নাই সো ওটা দিয়ে চালি দিয়েছে আর কি জি টিভি ফিকশন নাকি টিভি সি কোনটি নির্মাণে বেশি ভালো লাগে এখন তো ভালো লাগে আসলে টিভি সি কারণ ওইখানে টাকাটা একটু বেশি থাকে সময়টা একটু কম সময়ের মধ্যে আপনি করছেন বাট চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ কাজ করার মধ্যে যদি আপনার চ্যালেঞ্জ না থাকে তাহলে হচ্ছে কাজ করে আনন্দ নাই কিন্তু বড় জিনিসটা হলো যে গল্প আমি টিভি সিতে আসলে ওই গল্পগুলো আসলে বলতে পারি না বা আমার মতো করে বলতে পারি না আপনি আপনার আপনার একটা প্রোডাক্ট আপনি আসলে চাইবেন আপনার মতো করে করা অনেক সময় সেইখানে একটা অতৃপ্তি থাকে সেইটা আসলে আলটিমেটের জায়গা আসলে ফিকশানও না টেলিফিল্ম টেলিভিশন টেলিফিল্ম না আসলে সেইটার আলটিমেট জায়গাটা হওয়া উচিত আসলে হওয়া উচিত কি আলটিমেট জায়গাটা আসলে ফিল্ম জি ছবি আলের অনেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন আপনাকে কেন পাচ্ছি না আমরা মানে সেলফ কনফিডেন্স আমি আসলে পাচ্ছি না আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে দর্শক কীভাবে যদি আমাকে গ্রহণ না করে তাহলে কি হবে এখন মনে হয় তৈরি হচ্ছে তো বানিয়ে ফেলবো আর কি আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো আজকে সময় দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে কারণ আপনি অনেক মিষ্টি করে কথা বলেন আর ধন্যবাদ মাস্টাঙ্গা টিভিকে ধন্যবাদ দর্শককে